सो नमस्कार मित्रनो इन्स्पायर अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप स्वागत है आज आप शिकार आहोत केमिस्ट्री मधे एक खूब महत्वा कन्सेप्ट तो मजे एस एन वन एस एन वन बोलो कि शक्य तो मुल घाबरत एस एन वन बोलो कि मुल पुढ़ जत नहीं कि नहीं नहीं कहीं तरी कठिन चैप्टर कहीं कहीं तरी कठिन टॉपिक है मुला वाट पं का ही नहीं है मुला मित्रों खूब सोपा चैप्टर है जर तुम्हें हा ट्रिक नहीं कराल तो तुम्हारा शंबर टक्के मार्क मिलना है लक्षा गया एक ही तुम्हारा मार्क्स कुछ ही स्टेप मे जा नहीं है सगत महत्वाचे एस एन वन शिकन घे अगोदर एस एन वन मे का समझू घेण खूब गरजे चाहिए मैं एस एन वन मे यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लिओफिलिक सस्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लिओफिलिक सस्टिट्यूशन रिएक्शन मग हा टर्म का मीनिंग का है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लिओफिलिक सस्टिट्यूशन रिएक्शन मजे का तो अपन एकदम विस्तृतपने समझ यूनिमॉलिक्यूलर यूनिमॉलिक्यूलर का अर्थ है कि ये एक मॉलिक्यूल सहभागी होते है मित्रनो लक्षा गया ये एक मॉलिक्यूल सहभागी होते हा रिएक्शन मे न्यूक्लिओफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैं न्यूक्लिओफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मे क्या सगत आधी अपन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मे क्या समझू घूसुद्धा अगोदर रिएक्शन के प्रकार अपन समझु रिएक्शन के प्रकार है चार रिअरेंजमेंट रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एडिशन रिएक्शन और इलिमिनेशन रिएक्शन या तीन रिएक्शन अपन दुसर वीडियो में बहू आता अपन यहाँ मदला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का भाग अपन समझु तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेजे क्या मित्रों तुम्हें कबड्डी का खेल बगित कबड्डी खेला का होता जो अपने आता टी वी वालू है प्रो कबड्डी तो ये सात प्लेयर आता सात प्लेयर पैकी एक प्लेयर थकला कि वह इंजीयर जा बदली नवीन प्लेयर ऐड किया जो ये मनत सब्स्टिट्यूशन मजेच का एखाद बदली दुसरा खेलाड़ू तिथे खेला यो हा रिएक्शन मे पस हो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मे सुधा तसच होता एखाद मॉलिक्यूल रिप्लेस किया जो दुसर मॉलिक्यूल ने दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अर्थ समझ लित्रनो एस एन वन रिएक्शन मजे यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लिओफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैं न्यूक्लिओफाइल का है मित्रनो रिएक्शन अपन जेव करूँ तो तुम्हारा लक्षा दे हा न्यूक्लिओफाइल का है तो रिएक्शन मे का रोल प्ले करते सो एस एन वन जर शिका तो खाली चार मुद्दे तुम्हारा लक्षा ठेण गरजे है पैल मे डेफिनेशन दूसर मजे रिएक्शन काइनेटिक इक्वेशन और मेकनिजम सो बेसिकली अपन पहला डेफिनेशन कड़े जो मित्रों लक्षा गया डेफिनेशन मधे अगदी साध्या सोप्या पद्धति ने संगित द रेट ऑफ अ रिएक्शन दी रेट ऑफ अ रिएक्शन्स डिपेंड ऑन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ओनली वन स्पीसीज एक स्पीसीज वर त्या रिएक्शन का रेट डिपेंड है तला मन तो यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लिओफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एकदम सिंपल डेफिनेशन है मित्रों समझू गया यूनिमॉलिक्यूलर सब मैं सुरुआती संगित जेव अपन एस एन वन का अर्थ समझू घूनिमॉलिक्यूलर हा वन का अर्थ है युनि युनि मजे एक या रिएक्शन मे फ एक मॉलिक्यूल भाग घतो नाव है सबस्ट्रेट ओके डेफिनेशन पुनः एकदा बढ़ा द रेट ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ओनली वन स्पीसीज दैट इज सबस्ट्रेट स्पीसीज दैट इज सबस्ट्रेट इट्स कॉल्ड यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लिओफिलिक रिएक्शन आता अपन यो एक्जाम्पल कड़े नीट लक्ष दिया मित्रों इतने रिएक्शन अभी है टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड घ एक न्यूक्लिओफाइल घो एच माइनस नीट लक्ष दिया मित्रनो जो रिएक्टंट घ जो सबस्ट्रेट घ जी स्पीसीज घी टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड ही घी है एस एन वन और एस एन टू मे या दोनों में फरक है मित्रों खूब मुल कन्फ्यूज होता कि एस एन वन मे का स्पीसीज घया एस एन टू मे का स्पीसीज घया तो मैं इतने क्लिअरली मेन्शन करते कि एस एन वन मे टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड हा सबस्ट्रेट घर अटैक करते ओ एच हा न्यूक्लिओफाइल अपने रिएक्शनुसार न्यूक्लिओफाइल मजे को जेव न्यूक्लिओफाइल अटैक करते तो, अपने एल्कोहोल मिलते है ओ एच सब्स्टिट्यूट होते है बी आर हा रिएक्शनम बाहर पड़ते है ये मनत सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नेक्स्ट पार्ट है यहाँ काइनेटिक इक्वेशन मैं काइनेटिक इक्वेशन मजे क्या क्या रिएक्शन का रेट मित्रों लक्षा गया क्या रिएक्शन का रेट फक्त एक स्पीसीज पर डिपेंड है तो दाखना इक्वेशन रेट डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्क्वेर ब्रैकेट मजे कॉन्सन्ट्रेशन रेट डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू सबस्ट्रेट आता इतने रेट डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू मित्रों का 
टर्शरी ब्यूटील ब्रोमाइड देअर फोर युनिवर्सल इक्वेशन घेतलं रेट इज इक्वल टू के हा रेट कॉन्स्टंट घेतला आहे आणि पुढे स्पेसिस आता आपण तीन पॉइंट बघितले डेफिनेशन रिॲक्शन आणि कायनेटिक इक्वेशन आता पुढे येतो मेकॅनिझम मित्रांनो नीट लक्षात घ्या हा सगळ्यात महत्त्वाचा टॉपिक आहे या कन्सेप्टमधला मेकॅनिझम मुलं इथपर्यंत पोचतात पण त्यांना मेकॅनिझमपर्यंत येताच येत नाही आहे कारण की मेकॅनिझम तुम्हाला समजून घेणं खूप गरजेचं आहे जर तुम्हाला समजलं तर तुम्हाला पाठ करावं लागणार नाही मित्रांनो सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे या रिॲक्शनमध्ये दोन स्टेप आहेत हे पहिलं लक्षात घ्या एस एन वनमध्ये दोन स्टेप आहेत त्यातली पहिली स्टेप सेपरेशनची स्टेप आहे मग याच्यामध्ये काय होतं हा जो बी आर आहे बी आर ब्रोमाइड हा या बल्की ग्रुपपासून सेपरेट होतो पण तो एकदम सेपरेट होत नाही आहे मित्रांनो तो हळूहळू सेपरेट होतो त्याच्यामुळे याच्यावर डेल्टा प्लस आणि डेल्टा मायनस असे पार्शल चार्जेस आलेत जेव्हा जेव्हा तुम्हाला एखाद्या रिॲक्शनमध्ये डेल्टा प्लस आणि डेल्टा मायनस हे चार्जेस दिसतील तेव्हा ते मित्रांनो पार्शल चार्जेस असतील सो रिॲक्शन फॉरवर्ड होते ब्रोमिन हा वेगळा होतो आहे आणि आपल्याला मिळतो आहे कार्बोकॅटाईन दिस इज कॉल्ड कार्बोकॅटाईन याच्यामध्ये जो चार्ज येतो आहे तो मित्रांनो प्लस चार्ज आहे एक स्टेप इथे झालेली आहे आता आपण दुसऱ्या स्टेपकडे येऊया मित्रांनो जर पहिली स्टेप समजली असेल तरच तुम्ही पुढच्या स्टेपला जा तरच तुम्हाला ती पुढची स्टेप समजणार आहे सेकंड स्टेपकडे येतो आपण सेकंड स्टेप मित्रांनो आपण आत्ता जो कार्बोकॅटाईन फॉर्म केला आहे त्याच्यावर ओ एच हा जो न्यूक्लिओ फाईल आहे तो अटॅक करतो आहे फ्रंट आणि बॅक साईडने नीट लक्षात द्या अगदी सोपं असं एकदम असं कठीण वाटणारसारखं काहीच नाही आहे मित्रांनो याच्यामध्ये ओ एचनी फ्रंट आणि बॅक साईडने अटॅक केल्यानंतर आपल्याला ह्या पद्धतीने आणि ह्या पद्धतीने दोन अल्कोहोल पाहायला मिळणार आहेत सो फिफ्टी पर्सेंट इन्वर्जन आणि फिफ्टी पर्सेंट रिटेन्शन मिळतं आणि मित्रांनो इथे हे मेकॅनिझम संपतं सो लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट आहे फक्त चार स्टेपमध्ये आपल्याला एस एन वन जो आपल्याला आत्तापर्यंत कठीण टॉपिक वाटत होता तो एवढा सोप्या पद्धतीने सांगण्यात आला डेफिनेशन रिॲक्शन कायनेटिक इक्वेशन आणि मेकॅनिझम